தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இணைய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளம் தரும் வேளாண்மை படிப்புகள் இந்த வேளாண்மை படிப்புகளை பற்றி தான் நாம் முழுமையாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு வேளாண்மை தொடர்பான படிப்புகள் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரி படிக்கணும்னு நினைக்கிற மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே அக்ரி தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களும் இந்த வீடியோவில் உண்டு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய தமிழ் ஸ்டோர் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து மருத்துவம் பொறியியல் படிப்புகளுக்கு இணையாகவே வந்து வேளாண்மை படிப்பு வந்து தொடரணும் அப்படின்னு சொல்லி மாணவர்கள் வந்து அண்மை காலமாக ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க மாணவர்கள் மத்தியில் இந்த வேளாண்மை தொடர்பான படிப்பு வந்து அதிகரித்து வந்துட்டுருக்கு இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நீட் தேர்வுக்கு வந்த பின்பு கிட்டத்தட்ட நிறைய மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து மருத்துவ படிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு எட்டாக்கணியாக தான் நிற்க இருந்துட்டுருக்கு அப்படி மருத்துவத்துக்கு அவங்கள அப்ளை பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில் இவங்க அடுத்து வந்து தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு படிப்பு அப்படின்னு பார்த்தும் பொழுது வேளாண்மை படிப்பு தான் இந்தியா வந்து ஒரு விவசாய நாடு மொத்த மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் பேர் விவசாயம் மற்றும் அது சார்ந்த தொழில்களை தான் ஈடுபட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி ஒரு மூலாதாரம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்தியாவுக்கு கண்டிப்பாக அது விவசாயம் மட்டும்தான் இந்த விவசாயம் வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியும் எனவே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிவியல் தொழில்நுட்பம் தகவல் தொழில்நுட்பம் இது என்ன தான் முன்னேறினாலும் ஆனால் உணவு தேவை என்றுமே வந்து குறைய போவது கிடையாது அதை மட்டும் நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த உணவு தேவை வந்து பூர்த்தியாகணும்னா கண்டிப்பாக விவசாயம் என்பது நடந்தே தீரணும் அது தலையாய கடமையாகவும் இருக்குது மக்கள் தொகை இன்றைக்கி வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து தான் வந்துட்டுருக்கு அதனால் உணவு தேவையை நாளுக்கு நாள் கண்டிப்பாக அதிக அதிகரிக்குமே தவிர ஒருபோதும் குறையாது ஸோ உணவு உற்பத்தியில் பல்வேறு புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வந்து உருவாக்கி கொண்டே இருக்குது எனவே வேளாண்மை தொடர்பான படிப்புகள் மீதான முக்கியத்துவம் தற்போது அதிகரிக்க தான் தொடங்கியிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ வந்து பிஎஸ்சி தோட்டக்கலை படிப்பானது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து தோட்டக்கலை அறிவியல் கல்லூரியில் அந்த கல்லூரியில் கிடைக்கிது தேனி மாவட்டம் பெரிய குளத்தில் வந்து தோட்டக்கலை கல்லூரியில் கிடைக்கிது பிஎஸ்சி வனவியல் படிப்பு கோவை மேட்டுப்பாளையம் வனக்கல்லூரியில் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்திலும் வழங்கப்படுது கோவை தோட்டக்கலை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில் பிடெக் தோட்டக்கலை வந்து கிடைக்கிது அதே போல் திருச்சி வேளாண்மை பொறியியல் கல்லூரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி மையம் இருக்குது இங்கே பிடெக் வேளாண்மை பொறியியல் வந்து கிடைக்கிது கோவையில் அதே போல் வேளாண் பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில் பிடெக் உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் பொறியியல் பிடெக் சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் படிப்புகளும் வழங்கப்படுது எனவே மாணவர்கள் வந்து தங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வந்து நீங்கள் விவசாயமோ அந்த தோட்டக்கலை தோட்டக்கலையோ அல்லது வந்து வனவியல் உணவு தொழில்நுட்பம் உணவு பதப்படுத்துதல் இந்த படிப்புகளில் நீங்கள் சேர முடியும் ஸோ இன்றைய தினம் வந்து விவசாயம் வந்து ஒரு தொழில்நுட்ப ஒரு மையமாக மாறிடுச்சு வயலில் நாற்று நடுவது களை பறிப்பது அறுவடை என விவசாய பணிகளில் இயந்திரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழில்நுட்ப கருவிகளும் நிறையாவே வந்திருக்கு இதன் காரணமாக சமீப காலமாக பிடெக் வேளாண்மை பொறியியல் வந்து அதிக விரும்பப்படும் ஒரு படிப்பாகவே மாறியிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் விவசாயத்தில் என்ஜினியரிங் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் ஒரு வேளாண் பொறியியல் கல்லூரிகள் அடுவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது ஸோ வேளாண் துறைக்கு தேவையான கருவிகள் இயந்திரங்கள் இது எல்லாமே வந்து வடிவமைப்பு தருதல் வந்து இந்த என்ஜினியரோட ஒர்க்காக இருக்கும் இது இல்லாமல் அந்த கருவிகளை புதுசாக உருவாக்குதல் புது புது இயந்திரங்களை உருவாக்குதல் இது எல்லாமே அந்த பொறியியல் அந்த என்ஜினியருக்கு முக்கியமான ஒரு தொழிலாகவே கண்டிப்பாகவே அமைய போகுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதே போல் வேளாண் துறையில் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் வந்து பங்கு வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் பிடெக் வேளாண்மை தகவல் தொழில்நுட்ப படிப்பில் சேரவும் மாணவர்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து அதிக ஆர்வமாக காட்டிட்ருக்காங்க ஸோ வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை படிப்புகளில் பட்டப்படிப்புகளாக மட்டுமன்றி இரண்டு ஆண்டு கால டிப்ளமா படிப்பும் வந்து வழங்கப்படுது கோவை வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலையினுடைய டிப்ளமா படிப்புகளும் இங்கே கிடைக்கிது சென்னை மாதவரத்தில் தோட்டக்கலை பயிற்சி மையம் கிருஷ்ணகிரியில் இருக்கிற கிருஷ்ணகிரி திண்டுக்கல் தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி மையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் வந்து தோட்டக்கலை டிப்ளமா படிப்பும் இருக்குது விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பட்டப்படிப்புகளை முடிப்பவர்களுக்கு அரசு துறையிலும் தனியார் துறையிலும் ஏராளமான வேலைவாய்ப்புகள் இருக்குது அரசு துறையில் வேளாண் ஆராய்ச்சியாளர் அதாவது வேளாண் தொழில்நுட்ப வல்லுந
வேளாண் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் வேளாண் நிர்வாக அதிகாரி என பலவிதமான பொறுப்புகளுக்கு நம்மளால் வந்து செல்ல முடியும் வேளாண் கருவி தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உர நிறுவனங்களிலும் வேலை வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்கும் வேளாண்மை வேளாண் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் வங்கிகள் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வேளாண் விளைப்பொருள் வர்த்தகம் பயிர் விதை நிறுவனங்கள் உயிரி தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் உணவு பதப்படுத்தும் நிறுவனங்களில் ஏராளமான வேலைவாய்ப்புகள் காத்துக்கிட்டு இந்த குறிப்பாக இந்த அக்ரி தொடர்பான இந்த படிப்புகள்லாம் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு பிஎஸ்சி தோட்டக்கலை பட்டதாரிகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வங்கி அரசு துறைகளில் விரிவாக்க அலுவலர்கள் பணியாற்றலாம் தோட்டக்கலை பயிர்கள் உற்பத்தி விற்பனை நிலம் அழகூட்டுதல் மற்றும் காய்கறி பழம் பதப்படுத்துதல் இந்த இந்த எல்லா துறைகளிலுமே அவர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் பிஎஸ்சி வனவியல் பட்டதாரிகளுக்கு வந்து வனம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகளில் மேலாளர் பணி வாய்ப்புகள் இருக்குது அவர்கள் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு எழுது வனத்துறை உயர் அதிகாரியாகவும் மாற முடியும் பிடெக் வேளாண்மை பொறியியல் வந்து பட்டதாரிகளுக்கு வேளாண் கருவியில் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங் நிறுவனங்கள் பாசன கருவிகள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட வேளாண் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் வேலை கிடைக்கும் சமீப காலமாக இன்றைக்கி வந்து விவசாய தொழில் தொழில் தோட்டக்கலை பட்டதாரிகளை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா வங்கிகளிலும் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இங்கே வந்து அதிக எண்ணிக்கையில் பணியமர்த்தி வர வர்றாங்க உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா விவசாயம் தோட்டக்கலை பட்டுப்புழு வளர்ப்பு வேளாண் பொருளாதாரம் வேளாண் விரிவாக்கம் நுண்ணுயிரியல் உழவியல் மரபியல் தாவர உற்பத்தி பூச்சியல் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பயோ டெக்னாலஜி மண்ணியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் நானோ தொழில்நுட்பம் சுற்றுச்சூழியல் போன்ற பல்வேறு பாடப்பிரிவுகளில் இன்றைக்கி வந்து எம்எஸ்சி பட்டப்பிரிவில் நம்மளால் சேர முடியும் மேலும் வந்து உணவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து புதுப்பிக்க புதுப்பிக்க வல்ல எரிசக்தி பொறியியல் சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் உணவு பதப்படுத்துதல் மண்ணியல் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு பொறியியல் போன்ற அனைத்து பாடங்களிலுமே எம்டெக் நம்மளால் படிக்க முடியும் அதோடு வேளாண் வணிக மேலாண்மையில் எம்பிஏ பட்டப்படிப்பில் நம்மளால் சேர முடியும் முதுநிலை பட்டம் பெற்ற பின்னர் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் ஆசிரியர் பணியிலும் ஆய்வு நிறுவனங்களில் ஒரு ஆராய்ச்சியாளரும் நம்மளால் ஆக முடியும் ஸோ ப்ளஸ் டூ முடிக்கும் மாணவர்கள் வந்து இந்த பிஎஸ்சி விவசாயம் அதாவது பிஎஸ்சி அக்ரி அப்படின்னு சொல்கிறது பிஎஸ்சி தோட்டக்கலை அது இல்லாமல் வந்து பிஎஸ்சி பட்டுப்புழு வளர்ப்பு பிஎஸ்சி வனவியல் பிடெக் உணவு தொழில்நுட்பம் பி அதாவது வேளாண்மை பொறியியல் அப்படின்னு சொல்கிறது பிடெக் வேளாண் தகவல் தொழில்நுட்பம் பிடெக் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் என பலதரப்பட்ட பட்டப்படிப்புகளை நம்மளால் சேர முடியும் பிஎஸ்சி படிப்பில் வந்து இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் பாடங்களிலும் பிடெக் படிப்புகளில் வந்து இயற்பியல் வேதியியல் கணிதம் ஆகிய பாடங்களிலும் நன்கு படித்திருக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சம் வந்து மாணவர்கள் அறுபது சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற்றிருப்பது மிகவும் அவசியம் குறிப்பிட்ட பாடங்களில் எடுத்துள்ள மதிப்பெண் அடிப்படையில் கட் ஆஃப் மதிப்பெண் தயாரிக்கப்பட்டு கலந்தாய்வு மூலமாக தான் மாணவர்கள் வந்து சேர்க்கையானது நடைபெறுது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் போன்ற நுழைவுத் தேர்வு எதுவுமே கிடையாது அதனால் தைரியமாகவே மாணவர்கள் இதில் வந்து சேரலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கோவை மதுரை தூத்துக்குடி திருச்சி தஞ்சை புதுக்கோட்டை திருவண்ணாமலை ஆகிய இடங்களில் அரசு வேளாண்மை கல்லூரிகள் இருக்குது இவை தவிர பதினெட்டு தனியார் வேளாண்மை கல்லூரிகளும் இருக்குது அரசு கல்லூரிகளில் அரசு கல்லூரிகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்சி விவசாயம் பிஎஸ்சி தோட்டக்கலை அன் பிஎஸ்சி பட்டு வளர்ப்பு பிஎஸ்சி வனவியல் பிஎஸ்சி உணவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்துவியல் ஆகிய ஐந்து விதமான பிஎஸ்சி படிப்புகள் இருக்குது பிடெக் தோட்டக்கலை பிடெக் வேளாண்மை பொறியியல் பிடெக் உணவு பதப்படுத்துதல் பிடெக் சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் பிடெக் பயோ டெக்னாலஜி பிடெக் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக் பிடெக் வேளாண் தகவல் தொழில்நுட்பம் ஆகிய ஏழு வகையான படிப்புகளும் இதில் இருக்குது இந்த வேளாண்மை பதிக்கு படிப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து வேலை வாய்ப்புகளும் வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாக தான் இருந்துட்டுருக்கு இந்த வேளாண் பட்டதாரிகளுக்கு ஏராளமான வா வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அவர்கள் தங்கள் படிப்பில் இருபத்தி ஏழு வகையான பாடத்திட்டங்களை படிக்கிறாங்க இதனால் போட்டித் தேர்வுகளில் அவர்களில் எளிதாக வந்து எதிர்கொள்ள முடியுது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் இந்த தேர்வில் வேளாண் பட்டதாரிகள் எளிதாக வந்து தேர்ச்சி பெறாங்க மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் ஏற்கனவே இருக்கிற மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு வேளாண் பட்டதாரிகள் தான் குறிப்பாக நம்ம சொல்லணும்னா இறை அன்பு இருக்கிறாங்க அமுதா இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சைலேந்தர் பாபு இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு வேளாண் பட்டதாரிகள் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் பிஎஸ்சி விவசாயம் தோட்டக்கலை பட்டதாரிகள் வேளாண் அதிகாரி தோட்டக்கலை அதிகாரி மத்திய அரசின் தென்னை காப்பி 
ரப்பர் வாசனை திரவியங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாரியங்களில் நம்மளால் பணியாற்ற முடியும் அனைத்து வங்கிகளும் வேளாண்மை படித்தவர்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் காத்துக்கிட்டு மேலும் தனியார் விதை நிறுவனங்கள் கரும்பு ஆலைகள் பூச்சிக்கொல்லி நிறுவனங்கள் உர தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் போன்றவற்றிலும் அவர்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளது ஸோ காளான் பண்ணை மண்புழு உரம் உற்பத்தி போன்ற சுய தொழில் வாய்ப்புகளும் இதில் நிறையவே அடங்கியிருக்கு வேளாண்மை படிப்புகளுக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் வங்கிக் கடனும் நமக்கு கிடைக்கிது அனைத்து மாணவர்களும் கல்வி உட கல்வி உதவித்தொகையை வந்து நம்ம எடுத்து முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கு ஒரு கல்வி சட்டண கட்டண சலுகையும் வந்து இதில் கொடுக்குறாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த வேளாண்மை தொடர்பான படிப்புகள் நம்ம எடுத்து படிக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ விஷயங்கள் நமக்கு இதில் இருக்குது அதில் பிடெக்கும் சரி நீங்கள் டிப்ளமா படித்தாலும் சரி இது எல்லாமே நான் வந்து வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கே முழுமையாக நான் எல்லாத்தையுமே சொல்ல சொல்லிட்டேன் அதாவது தோட்டக்கலையிலேருந்து அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து தனித்தனியாக எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் எல்லாமே எந்தெந்த காலேஜில் இருக்குன்றிட்டு எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கண்டினியூ நிறைய பேசினதுனால உங்களுக்கு எதாவது புரியாமல் போகலாம் அந்த புரியாமல் போன விஷயங்கள் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்குரிய ஆன்சரை உடனே நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் ஏ நைஸ் டே